Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Uh, genau. Äh, Leute, ich befinde mich nicht umsonst hier in der Base, denn bevor ich die Folge hier angefangen habe, habe ich schon ein paar Vorbereitungen getroffen, denn wir müssen wieder neuen Clay zusammenfarmen, Leute. Denn unsere, ja, Deko-Craft Bench ist ein bisschen leer, seit wir, ja, sehr viele Räume eingeräumt haben und, äh, aufgebaut haben und eingerichtet haben. Und deswegen ist hier schon ein bisschen was am Schmelzen, um genauer zu sein. Ich zeig's euch mal gerade eben. Ein paar Kakteen, denn daraus bekommen wir unseren begehrten Farbstoff Kaktusgrün. Und den brauche ich jetzt auch. Die roten und die blauen, die habe ich schon soweit fertig gekriegt. Aber damit ihr seht, dass ich das hier ja auch äh, legal mache, sage ich mal, ähm, zeige ich euch das jetzt auch nochmal. Na gut, man könnte jetzt auch sagen, ey Daniel, dann machst du das jetzt hier gerade legal, aber hast davor gecheatet. Aber Leute, das habe ich ganz bestimmt nicht. Ich habe mir wirklich, äh, ja, ähm, Lapis Lazuli hier rausgenommen. Man sieht, äh, hier ist auch im Übrigen nichts mehr drin. Oder haben wir das woanders auch hingetan? Auf jeden Fall war da noch was drin, das habe ich genommen. Und äh, ja, jetzt müssen wir nochmal kurz ein bisschen... Ah ne, Erde und Sand haben wir dabei. Wunderbar, dann machen wir das mal ganz schnell. Also Sand und Erde hierhin, dann Kaktusgrün dahin und schon haben wir grünen Crafting-Lehm. Alles klar. So, wir können natürlich auch ein bisschen warten, bis jetzt noch mehr fertig ist, aber ich denke, das sollte für den Anfang reichen. Denn ähm, bei dem letzten Livestream, da habe ich ja die Deko Craft Bench zum Glück hier hingestellt. Und ihr seht schon, also blau habe ich ein bisschen voll gefüllt, ähm, rot habe ich auch ein bisschen voll gemacht. Und jetzt zählt halt noch grün, damit wir da auch nochmal ein paar Möglichkeiten bekommen, das äh, ja ordentlich zu nutzen. Und damit wir auch die ganzen Möbel bekommen, die wir ja auch für die nächsten Folgen und vielleicht auch für diese Folge brauchen. Nur ich weiß noch nicht so ganz, was ich jetzt hier in dieser Folge eigentlich machen soll. Äh... Predator, alles okay bei dir? Den kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Predator, ist alles okay bei dir? Oh, hallo Daniel. Du scheinst aufgebracht zu sein. Kann ich etwas für dich tun? Ja, vielleicht. Ich bin auf der Suche nach dem arithmantik klassenraum Ich habe mich bisher nur verlaufen. Oh, ähm, das wird, äh, wird dich jetzt eventuell schockieren, aber es wurde noch kein solcher Klassenraum gebaut. Was?! Und was ist mit Muggelkunde und alte Runen? Nein, tut mir leid, gibt es alles noch nicht. Da wird Mama aber ganz und gar nicht erfreut sein. Keine Sorge, Predator, ich mache mich auf und schau mal, was sich da machen lässt. Danke, Daniel. Also, wer dich jetzt noch nicht abonniert hat, hat echt eine Meise. Ja, das äh, sehe ich allerdings ganz genauso, Predator. Danke für deine Meinung, finde ich echt genauso. Ja, äh, der gute Predator hat sich schon gewundert, warum wir hier keinen Arithmantikraum haben. Ähm, dabei ist er noch gar nicht gebaut und wir wollen ja nicht, dass er Stress mit seiner Mama bekommt, weil er hier in Hogwarts nicht lernt. Und äh, deswegen werden wir uns jetzt mal auf die Suche begeben, ähm, wo wir einen geeigneten Arithmantikraum reinsetzen können. Ähm, die Deko Craft Bench nehme ich natürlich mit, aber ich denke, es ist auch nicht verkehrt, wenn ich ein paar Steine mitnehme. So, normale Bricks. Ähm, Treppen nehme ich auch mal mit. Ich nehme einfach mal von allen Steinvarianten ein bisschen mit, dann haben wir auf jeden Fall alles dabei und dann äh, muss ich auch nicht tausendmal hin und her rennen. Schilder nehme ich auch mal mit, dann können wir den Klassenraum auch direkt beschriften. Und ansonsten, ja, Bücherregale könnte man natürlich auch mitnehmen. Bücherregale sind immer gut. So, ja, nehmen wir mal, ich würde sagen, 16 Stück mit. Wir wollen ja auch nicht zu viele nehmen. Und den Rest könnte ich doch noch später holen, sollten wir doch noch was gebrauchen. Fackeln können wir noch gebrauchen. Wow. Ah, da. Wunderbar, da habe ich nichts gesagt. Leute, dann gehen wir mal gucken, wo wir jetzt ähm, einen guten Arithmantikraum bauen können. Ich persönlich würde ja sagen, im zweiten Gebäudekomplex, aber nur, weil wir da halt auch die letzten Folgen immer weiter gebaut haben. Und äh, ja, dort haben wir jetzt auch neue Räume kreiert, wo die Möglichkeit natürlich dann auch besteht, dass wir da was reinbauen können. Und eine Sache, wo ich hier gerade vorbeilaufe, irgendwie beißt mich dieser Raum hier. Gott weiß warum, oder besser gesagt Rowling weiß warum, aber äh, ich weiß nicht, also ich, mir gefällt der Gedanke nicht, dass dieser Klassenraum durch einen separaten Gang erreichbar wird, weil das ist ja kein besonderer Klassenraum und so. Also, wenn ihr eine besondere Idee für diesen Raum habt oder speziell, wie man das Ganze hier verändern könnte, dann schreibt mal das mal in die Kommentare, Leute. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, Leute, ich habe heute ein, ja, kleines Thema, was wichtig wäre für die nächsten Let's Build Hogwarts Folgen. Denn jetzt, zum Zeitpunkt, wo ich diese Folge hier aufnehme, ist die allererste Folge rausgekommen, wo ich dieses Storytelling betrieben habe und zwar das mit Dumbledore, also die allererste Folge, heute ist für mich Mittwoch, glaube ich und gestern kam die erste, nee Quatsch, heute ist Dienstag für mich, ja heute ist Dienstag, man glaubt es kaum und äh, gestern kam für mich die Folge raus und ja, die äh, Resonanz war durchaus sehr, sehr positiv, das hat mich unglaublich gefreut und ähm, 
Ich muss natürlich jetzt auch überlegen, wie mache ich die nächsten Stories. Aber ich cutte jetzt nochmal kurz. Ich erkläre euch gleich, was ich genau meine. Denn wir müssen mal eben einen Raum finden, Leute. Ich habe natürlich vor der Folge mir nichts überlegt, weil das für Let's Build Hogwarts mal wieder typisch ist. Und ja, äh, Besenverleih haben wir hier. Dann waren wir hier mit, ähm, ach ja, genau, das war der Zaubertrank-Club, der noch nicht fertig ist. Können wir eigentlich auch mal ein Schild nebenhängen, machen wir aber später. Ja gut, dann haben wir hier keine Möglichkeiten. Dann gehe ich nochmal eine Etage nach oben. Doch, Moment mal. Ich glaube, mir fällt was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, Leute. Ich glaube, ich habe eine Idee. Moment, 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 Moment. Wir gehen mal kurz gucken. Also, da ist ja schon ein Klassenraum drin. Aber, was ist denn hiermit? Diesen Klassenraum hier könnten wir durchaus beanspruchen. Der hat auch die geeignete Größe eigentlich. Ist nicht zu klein, nicht zu groß. Könnte man machen. Ja, würde ich sagen, da machen wir das auch. Ich tue mal die Crafting Bench ja, hier so hin, direkt vor den Geheimgang. Und dann ist jetzt natürlich wie immer die Frage, was nehmen wir eigentlich für den Klassenraum? Also für den geneigten Harry Potter Zuschauer, der vielleicht nur so ein bisschen involviert ist in dieses Fandom, möchte ich nochmal kurz erklären, was äh, Arithmantik überhaupt für ein Fach ist. Und zwar ist das ein Fach, wo... Wahrsagen und Mathematik so ein bisschen miteinander verschmolzen wurde. Und zwar das ähm, Wahrsagen mit Hilfe von Zahlen. Und ich würde natürlich gerne das auch irgendwie so ein bisschen in diesen Klassenraum rüberbringen. Also, dass Zahlen eben eine große Rolle spielen. Aber die Möglichkeiten sind mir mal wieder, wie auch sonst, äh, ja, sehr äh, beschränkt. Sind sehr, sehr beschränkt. Und deswegen müssen wir überhaupt mal gucken, was wir hier benutzen können, ey. Das wird mal wieder sehr, sehr interessant werden. Und, äh, ja, mal schauen, Leute. Also, geeignete Mathe-Utensilien. Wir hatten doch, glaube ich, letztens hier so ein Teil, wo man die Kugeln hin und her... Also, das ist jetzt nichts, hat jetzt nichts mit Mathe zu tun, aber... Oh, ein Mikroskop! Hat auch nichts mit Mathe zu tun, aber ich bin dumm und dann ist das eine gute Ausrede dafür, dass ich so tue, als wäre das was für Mathe. Ähm, ja. <lacht> ein Papierstoß? Lol, ist das ein Papierhaufen? Uh! Darauf kommt der Daniel erst jetzt? Ein Papierhaufen, wie geil ist das denn bitte? Wisst ihr, wie, wie viel Papierhaufen wir verwenden können? Das wäre ja für jeden Klassenraum geeignet. Wieso komme ich denn erst jetzt auf sowas, Leute, manchmal, ne? Boah, Daniel, guck doch demnächst einfach mal, was du hier für Sachen hast. Ey, die geilsten Sachen übersiehst du einfach. Ich nehme jetzt direkt mal zehn Stück davon, weil dann können wir für die Zukunft noch in andere Klassenräume sowas reinsetzen. Wie ideal ist das denn bitte? Okay. Ähm, was könnte man noch nehmen? Also, das Mikroskop haben wir. Ich weiß hundertprozentig, dass es hier noch irgendwas speziell für Mathe gab. Irgendwie so ein Teil... Ich weiß, wie heißt das denn nochmal? Wo man die Kugeln so hin und her stoßen muss. Also, das hat... Ich weiß, dass es nichts direkt mit Mathe zu tun hat, sondern, glaube ich, mit Physik eher. Aber das, finde ich, verschmilzt immer so ein bisschen. Und das kann man zumindest so ein bisschen... Ja, man kann so tun, als wäre es davon. Hab mal ein bisschen Fantasie, Leute. Hab mal ein bisschen Fantasie. Mann, ey. Aber ich finde das gerade nicht. Und ich weiß nicht, ob ich geträumt habe oder ob es das hier wirklich gab. Also, ach Mann, warum sind das Zahnbürsten? Können das nicht Stifte in einem Teil sein? Das wäre viel cooler. Also in so einem Becher. Speedbag? Das auch alles nicht. Punching Bag ist auch nicht so das Richtige. Fireplace auch nicht. Eine Dolly auch nicht. Das gab's irgendwo, Leute. Ich leg dafür meine, mein, mein, mein Löris ins Feuer. Ich schwöre es, Leute. So sicher bin ich mir. Ja, ein Computer wäre zwar so an sich nicht schlecht, aber das ist natürlich nicht zu Hogwarts. Und ich merke gerade, dass ich hier wieder viel zu lange an diesem Teil sitze. Leute, wir nehmen mal das, was wir auf jeden Fall brauchen, bevor ich jetzt hier überhaupt nicht vorwärts komme. Was wir auf jeden Fall brauchen, das sind Tische, die wir irgendwo haben. Tische? Tische? Tische, 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 Tische. Leute, ich bin schon wieder. Tische. So, da haben wir unsere Tische. Da nehmen wir uns direkt mal so, ich würde sagen, 15 Stück mit. Dann brauchen wir natürlich im Umkehrschluss auch Stühle. So. Die haben wir hier. Da nehmen wir dann natürlich auch mal ein paar mit. So. Dann brauchen wir natürlich eigentlich auch, äh, was ist das? Stove. Oh, mein Englisch ist so scheiße, Leute. Ich muss mal eben kurz gucken, was Stove ist. LOL, was ist das? Ist das... Ach so, das ist ein Herd, glaube ich. Oder ist das ein Herd? So mit den Reglern hier? Ja, doch, das ist ein Herd, ne? Okay, keine Ahnung, was man damit machen soll. Könnte man vielleicht später für die Küche verwenden, aber jetzt erstmal nicht. Ähm... Ich will dieses Ding finden mit den Kugeln, Leute. Das hat's mir voll angetan. Mann, ey, das gibt's doch nicht. 
Wie sollen denn die, die armen Schüler, Leute, wie sollen sie denn damit zurechtkommen, wenn sie hier nicht mal so einen so Kugelapparat haben? Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Das hat einen ganz speziellen Namen. Oder habe ich mich vielleicht doch nur vertan und das gibt's hier gar nicht? Das wäre natürlich wieder dezent peinlich, aber es würde mir ähnlich sehen. Kommt, Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal mit den Sachen, die wir gerade genommen haben und gucken mal, was wir damit machen können. So. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wie genau gestalten wir diesen Klassenraum? Und ich würde es tatsächlich ein bisschen anders machen als sonst. Nicht, dass die Stühle und Tische alle in einer Reihe stehen, sondern dass wir das gleich mal so ein bisschen, ja, anders positionieren. Ihr werdet sofort sehen, was ich meine. So, Tisch, 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 Tisch. Dann, äh, ja, Tisch würde ich nochmal sagen. Und dann auch nochmal hier, Tisch, 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 Tisch. Haben wir schon wieder einen zu weit nach vorne, okay. So, dann Tisch, Tisch, Tisch. Und jetzt fehlt uns ein Tisch, dann holen wir nochmal schnell einen. Denn ich möchte gerne so eine kleine U-Form, also ich kenne das damals noch aus dem Unterricht. Ich bin jetzt wieder ein paar Jahre aus der Schule raus, aber ähm, ich meine mich zu erinnern, dass die Tische nicht immer alle so in einer Richtung standen, sondern teilweise dann noch solche U-Formen oder eben andere tolle Formen, die sich die Lehrer in den Sommerferien überlegt haben. Ja, war bestimmt sehr interessant, das Ganze zu deichseln. Und äh, ja, da kann man jetzt natürlich auch die Schüler dran setzen. Und das finde ich cool. Das finde ich... Wobei, jetzt muss man natürlich sich auch fragen, wenn ich hier die Schüler dran setze, an diese Seite, dann müsste ich die ja auch hier so dran setzen. Ich kann die ja da nicht auf einmal innen setzen, oder? Hm. Oder man macht hier so eine Unterbrechung und sagt, okay, dann ist das nicht ein zusammenhängender Tisch, sondern sind das mehrere Tische. Aber dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen nach hinten. So. Und hier können wir dann später die Bücherregale hinsetzen. Oder wir können sie jetzt schon theoretisch hinsetzen. So. Ähm, wobei, wir machen das so, ich setze da drunter noch ein paar Kommoden. Das war ja auch noch eine coole Sache, die wir letztens, glaube ich, nicht gemacht haben. Ähm. Ich frage mich jetzt gerade nur, welche Kommode. Und ich glaube, heißt das hier? Oder nee, Anrichter heißt das hier, glaube ich, ne? Ja, genau, das war nämlich letztens schon das kleine Problem. Genau, Anrichter. Ich probiere mal gerade, wie das aussieht, Leute. Muss nicht gut aussehen, kann aber gut aussehen. Und während ich das jetzt hier probiere, weil ich schweife die ganze Zeit vom eigentlichen Thema ab, was ich noch ansprechen wollte, ähm, möchte ich euch nämlich gerne, ja, also ich möchte euch jetzt gerne mal das Thema erklären. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und zwar, ähm, ihr habt ja jetzt gemerkt, dass Let's Build Hogwarts sehr Story, ja, ich will nicht sagen Story-lastig wird, weil das stimmt nicht. Das ist ja, ja, relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Aber es kommt halt jetzt mehr Story dran. Also, ähm, am Anfang und auch am, teilweise am Ende einer Folge ähm, bringe ich halt so Story-Elemente. Und es dauert halt immer ziemlich lange, wenn man sich da die Stories überlegt. Bisher habe ich das immer selber gemacht. Und ich würde das auch gerne weiterhin sehr häufig machen. Also mir macht das Spaß und man kann endlich kreativ wieder sich austoben. Aber ähm, gerne würde ich auch eure Stories mit reinbringen. Das heißt, wenn ihr jetzt selber die Idee habt, Mensch Daniel, ich habe diese Story und diese Story, die fände ich mega cool. Könntest du das vielleicht mal reinbringen oder könntest du das mal reinbringen? Dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute. Und ich mache es jetzt doch hier nochmal anders. Und ähm, dann würde ich sehr, sehr gerne eure Ideen mit in die Folgen reinbringen, weil ich glaube, da könnte bestimmt einiges Cooles bei rumkommen. Und ja, wenn ihr dann zum Beispiel irgendwie eine Geschichtsidee habt, dann könnt ihr ja schreiben irgendwie Story für Let's Build Hogwarts als Hashtag. Das wäre ein super geiler Hashtag, dann würde ich das auch sehr schnell finden. Und ähm, dann schreibt ihr mir eure Story so als kleine Zusammenfassung. Es sind ja sehr kurze Stories, deswegen müsst ihr dann jetzt nicht wirklich mega ausufernd werden. Aber eben so das, was euch gerade einfällt, schreibt ihr mir dann als Story dahin. Und dann versuche ich diese Story in eine Let's Build Hogwarts Folge zu packen. Also ihr könnt sehr gerne da sehr kreativ sein. Ihr könnt euch viel überlegen. Und ähm, dann gucke ich einfach mal, was da so alles rauskommt. Und dann werde ich mir unter den besten Geschichten, die da genannt werden, ähm, etwas raussuchen. Und diese Geschichte sollte natürlich dann auch mit einer Bauaufgabe verbunden sein. Denn äh, ja, die Geschichten spielen ja immer darauf aus, dass ich irgendwas baue oder so. Und das sollte natürlich auch weiterhin gewährleistet bleiben. Deswegen, wenn ihr sagt, ey, Moment mal Daniel, ich habe eine coole Story, die ich mir ausgedacht habe, die man gerne in eine Folge reinbringen könnte, dann muss es irgendwie mit einer Bauaufgabe zusammenhängen. Weil sonst kann ich das leider nicht machen, Leute. Aber ich denke, das ist selbstverständlich, wenn man die letzten Folgen gesehen hat. So, genau, das wollte ich halt einmal kurz, äh, ja, mitteilen. Und bin gespannt, was da so für coole Stories bei rumkommen. Und 
kurzer, äh, kurzer Aufklärung. Ich mache das natürlich nicht, um irgendwie jetzt hier Arbeit von euch abgenommen zu bekommen. Das klingt vielleicht jetzt im ersten Moment so. Aber die Hauptintention liegt dabei tatsächlich, dass ich glaube, dass wenn viele Leute von euch die Möglichkeit haben, sich mit einzubringen, dass erstens die Interaktion besser ist und zweitens, weil ich dann auf neue Ideen komme, die mir vielleicht so nicht gekommen wären. Also Inspiration sammeln und so. Und da Let's Build Hogwarts ein Endlosprojekt ist, mehr oder weniger, ähm wird natürlich irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo alle meine Ideen erschöpft sind. Und dann wäre es natürlich cool, wenn ich direkt ein paar Leute wie euch hätte, die auch Ideen droppen und die ich dann mitverwenden kann. Deswegen, wäre ultra cool von euch, Leute. Und ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr unter dem Hashtag Story für Let's Build Hogwarts, also Story für LBH, schreibt das am besten so als Hashtag, weil dann kann ich speziell diesen Hashtag suchen und finde dann eure Vorschläge direkt. Und ähm, ja, unter den besten Geschichten werde ich mir dann was raussuchen und bin sehr gespannt, was ich da so zu lesen bekomme. Und ihr könnt natürlich lustige Geschichten nehmen, ihr könnt dramatische Geschichten nehmen, ihr könnt euch alles ausdenken, was ihr möchtet. Ich möchte euch da kreativ gar nicht einschränken oder so. Ähm, aber es sollte halt entweder... Also die zwei einzigen wichtigen Dinge sind halt, dass es einmal was mit einer Bauaufgabe zu tun hat und das andere Wichtige wäre, dass es ähm, nicht zu lange dauert. Also es darf jetzt keine mega lange Geschichte sein, denn wie gesagt, nach wie vor hat ähm, das Bauen hier Priorität. Ja, aber das denke ich ist klar. So, ja Leute, ich glaube, viel mehr kann ich hier gerade gar nicht nehmen. Und ich glaube, dieses Kugelteil, was ich da meinte, ich, also entweder habe ich geträumt oder ich bin blind oder beides. Also, ich finde das jetzt hier gerade nicht. Und ich nehme mir nochmal hier so einen Wischmob, weil den kann ich schön in die Ecke stellen. Da ist nämlich noch eine freie Ecke, die können wir dafür nutzen. So, damit der Predator hier nicht von der Schule genommen wird, von seiner Mutti. Wollen wir ja alle nicht. Deswegen kriegt er jetzt hier seinen arithmetik unterrichtsraum und ich hoffe, dann läuft das wieder bei denen zu Hause. Also Familienstress, nur weil ich hier was nicht gebaut habe, das will ich ja, das will ich dem Armen nicht antun. Vor allem, der guckt fast jede Folge. Das ist ein sehr aktiver Zuschauer. So, und da möchte man ja nicht, dass der einfach von Hogwarts fliegt, ne? So, dann nochmal ein Papierstapel, würde ich sagen, da so hin. Kann ich da nichts mehr hinsetzen? Hallo? Hallo? Nö, irgendwie nicht. Lol, ich kann nur auf die Seite was setzen. Okay, ja, äh, will ich nicht, äh, will ich nichts gegen sagen. Wenn das so ist, dann ist das so. So, und jetzt müssen wir hier selber die Stühle dran setzen. Und, ja, das müsste man, ja, drei, drei passen auf eine Seite, das ist ganz gut. Die Kurse, das wurde auch häufiger von euch in die Kommentare geschrieben, sind auch nicht sonderlich gut besucht. Das heißt, ich muss hier keinen riesen Klassenraum machen und ich muss hier auch keinen, ja, mega, ja, mega professionellen Klassenraum, der doch das schon. Es hat ja nichts damit zu tun, wie viele Leute hier sind. Aber trotzdem ist der Arithmetik-Kurs ein nicht allzu gut besuchter Kurs. Und deswegen muss man den Raum auch nicht so groß und auch nicht so ausufernd machen. Aber so wie er aktuell aussieht, gefällt er mir doch schon. Es ist Potenzial nach oben da, aber das ist es ja eigentlich immer. Aber es ist ganz okay. So, hier an die Seite stellen wir jetzt die Teleskope. Sind das Teleskope? Wartet mal. Ja, Teleskop. Ich wollte gerade schon sagen. So, ja, da vorne könnte man auch nochmal welche hinstellen. Ich weiß noch nicht, was die hier mit den Teleskopen machen wollen, weil die sind irgendwie nicht hoch genug, um aus, die, aus den Fenstern rauszugucken. Aber sie werden es schon wissen, Leute, sie werden es schon wissen. Hinterfragt niemals äh, Hogwarts. Das ist ein großer Fehler, ja. So, was haben wir denn jetzt noch nicht verbaut? Also, wir haben noch ein paar Blätter statt. Ah, Moment mal, wir müssen ja auch noch einen Platz für die Lehrer. Das heißt, wir brauchen noch einen Schreibtisch. Schreib. Ja, das wird mal wieder... Ach ja, Desk wahrscheinlich. Manche Sachen sind deutsch, manche sind englisch. Das ist sehr verwirrend, aber der Daniel wird es in 20 Jahren bestimmt irgendwann mal hinbekommen. So, dann setzen wir den Schreibtisch für die Lehrperson, ähm, ich würde sagen, hier so hin. Und die Lehrperson bekommt dann natürlich auch einen Stuhl, wie sollte es anders sein. Und da die Lehrperson letztens Klassenarbeiten geschrieben hat, kriegt sie auch einen Blätterstapel hin, weil die werden jetzt ausgeteilt, Leute. Ja, die Schüler, die kriegen es schon mit der Angst zu tun. Und äh, ja, deswegen. Wir brauchen aber noch ein paar Bücher mit einer Feder. Und ähm, die Kommoden tue ich mal weg, die brauchen wir nicht mehr. Dann sammeln wir direkt wieder ein paar Lehmstücke. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, das Buch mit der Feder, das hoffentlich hier auffindbar ist und ich nicht schon wieder unendlich oft schiele und das nicht sehe. Buch, 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 wo, wo ist das? Hä, bin ich blöd? Momentan habe ich echt irgendwie einen Knick in der Optik. Ich will das sonst gleich eingeben, Leute. Nur ich habe immer so diese Motivation, das selber hinzukriegen. 
Auch wenn ich merke, dass das häufig gar nichts bringt. Aber es bringt was, Leute. Hat doch was gebracht. Also, nicht schlecht, Herr Specht. Daniel, hast du gut gemacht. Eigenlob stinkt. So, gibt es noch irgendwas, was wir verwenden können, Leute? Irgendwas, was man sinnvollerweise noch integrieren sollte? Eine Uhr vielleicht? Eine Standuhr? Ja, eine Standuhr nehme ich nochmal mit, weil die Schüler wollen ja auch wissen, wann endlich Schluss ist, wann sie in die Pause können, beziehungsweise wann sie in den nächsten Unterricht müssen. Denn in Hogwarts äh, will man ja nicht wissen, wann Pause ist, weil Hogwarts, das macht Spaß, der Unterricht. So, da ist die U Uhr. Und ja... Ja, mehr Fackeln braucht man hier eigentlich auch nicht. So, was fehlt denn jetzt? Genau, ich Bücher einmal. Ähm, die packen wir dahin und dahin. Und jetzt nochmal. Hier, hier und da. Und da und da. Hier hat leider ein Schüler sein Buch zu Hause vergessen. Beziehungsweise hat er es in seinem Gemeinschaftsraum vergessen. Und ja, der kriegt auf jeden Fall Ärger. Wer da später sitzt, der kriegt Ärger. Mhm. So, dann haben wir hier noch äh, das hier. Können wir das noch auf den Lehrertisch setzen? Natürlich nicht. Warum kann man auf diese Seite nicht setzen? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist richtig doof. Naja, machst du nix. So, äh, fällt mir noch was ein, beziehungsweise fällt euch noch was ein? Ich würde sagen, mit, ja, mit Bildern könnte man eventuell noch diese Seite der Wand ein bisschen verschönern. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten wüsste ich jetzt speziell nichts, was man hier noch machen könnte. Vielleicht könnte man die Bücherregale auch noch bis ganz oben ziehen. Das wäre vielleicht auch noch was. Oder man macht da oben so eine Stein... Ja stimmt, wir könnten eigentlich mit Treppen hier irgendwie noch eine leichte Abrundung reinbringen. Leute, ich probiere das gerade mal. Wenn das nämlich gut aussieht, dann wäre das noch ein kleiner Fortschritt. So, zack. Und das führt jetzt nämlich einmal... Über den ganzen Raum, da haben wir hier nämlich nochmal eine kleine Abwinklung, damit das einfach ein bisschen graziler wirkt und nicht so kastenförmig hier im Unterrichtsraum. So, zack, 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 zack. Und hier können wir das ja weiterführen. Dann sieht man wieder ein bisschen Dach nicht. So, dann geht das nämlich einmal komplett rum. Und ja, ich muss sagen, das sieht gleich schon etwas besser aus, weil man einfach auch andere Texturen hat. Und tatsächlich, Leute, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das eigentlich ziemlich gut ist. Oder? Was sagt ihr? Also ich finde das als Klassenraum durchaus äh, akzeptabel. Man könnte, wie gesagt, noch ein paar Bilder hinhängen. Können wir auch gerne jetzt noch in Angriff nehmen. Wie viel haben wir denn noch an Minuten? Ja, okay, machen wir doch später. Aber ich werde jetzt nächste Folge oder wahrscheinlich irgendwie die Tage mal gucken, vielleicht auch während den Livestreams, hier noch ein paar Bilder hinsetzen. Dazwischen könnte man auch noch Bilder setzen, so kleine. Und, ähm... Ansonsten würde ich eigentlich sagen, haben wir das ganz gut gemacht. Ihr könnt mir gerne natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich noch anders machen kann. Aber grundsätzlich muss ich sagen, toi toi toi, gefällt mir. Dann nehmen wir mal schnell das Schild und schreiben mal Arithmantik darüber, oder daneben besser gesagt. So. Arithmantik Klassen. Raum. Später werden die auch noch durch Zahlen und Buchstaben abgekürzt, damit man weiß, in welchem Raum man sich gerade befindet. Also es wird halt noch ein bisschen einkategorisiert, aber erstmal brauche ich das nicht. Aber jetzt weiß zumindest der Predator, dass hier der Arithmantik klassenraum ist. Und ja, hoffentlich freut er sich. Wir gehen mal wieder zurück zur Base. Ich gehe mal da hinten die Abkürzung, ist ein bisschen einfacher. La 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 la. Und ich hätte auch richtig Bock, mal in den nächsten Folgen wieder ein bisschen außen zu bauen, Leute. An diesem Gebäudekomplex zum Beispiel. Aber da müssen wir mal gucken. Also ich werde das jetzt nicht übers Knie brechen. Momentan sind wir dabei, innen zu bauen. Und das hat momentan Priorität. Da freue ich mich auch mega drauf, weil diese Inneneinrichtung, auch die Kommentare, die ich von euch erhalte, sind durchweg so positiv. Das freut mich mega doll, Leute. Also toi toi toi. Macht mir sehr viel Spaß. So. Hä? Moment mal. Was ist das denn? Okay. Sandra, weißt du was? Laura, weißt du was Sache ist hier? Hä? Predator und Predators Mama? Die Koffer stehen hier und ein Auto? <lacht> was ist los? Hallo Predator? Aber Mama, hier sind alle meine Freunde. Das kannst du nicht machen. Oh Gott. Nein, Predator, was ist los? Hallo? Nein, Predi, ich habe die Schnauze voll. Entschuldigung, aber was geht hier vor sich? Oh, du musst dieser Daniel sein, der ach so tolle Erbauer von Hogwarts. 
Ähm, ja, habe ich was falsch gemacht? Äh, oh ja, mein Sohn Predator hat mir erzählt, dass diese Schule kaum Klassenzimmer besitzt und dadurch jeden Tag mindestens vier Stunden aushallen. Mein Sohn soll etwas lernen. Ja, aber... Nichts, aber ich nehme meinen Sohn mit. Einen schönen Tag noch. Oh, toll. Ich war nicht schnell genug, Leute. Oh, Predator, es tut mir so leid. Ich werde mich ranhängen und noch mehr Unterrichtsräume bauen. Und für Muggelkunde und für pflegemagischer Geschöpfe und alles, was ich noch so weiß und so, ja? Predator, es tut mir so leid. Tut mir leid, Predator. Oh, wir waren nicht erfolgreich, Leute. Der Predator wird von der Schule geschmissen. Also, beziehungsweise von seiner Mama abgeholt. Na gut, aber Leute, wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Folgen nur noch ein paar Klassenzimmer einrichten, weil, ja, sonst war Predator nicht der Letzte, der von seiner Mama abgeholt wurde und das kann ich ja nicht verantworten, oh Mann, ey. Aber trotzdem denke ich, das war ein durchaus guter Erfolg, wir haben ein Klassenzimmer wieder gebaut, dadurch fällt wieder weniger Unterricht aus und das ist schon mal etwas und vielleicht kommt der Predator ja auch in ein paar Folgen wieder, wenn seine Mama, ja, wieder den Verstand gefunden hat. Mal gucken. Ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie das getan hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und äh, schreibt mir einen netten Kommentar mit ähm, Story-Ideen. Besser, also schreibt mir lieber Story-Ideen als Themen für Let's Build Hogwarts, weil ich merke immer noch, dass mir sehr viele Leute Themenvorschläge schreiben, aber die sind ja momentan nicht so wichtig, weil ich ja diese Story reinbringe. Deswegen schreibt mir lieber Story-Vorschläge, schreibt mir kleine Kurzgeschichten unter dem Hashtag Story für LBH. Und ähm, dann gucke ich mal, was ich da so finde und werde das reinbringen. Aber ich werde natürlich zum größten Teil auch noch eigene Geschichten bringen. Also Dinge, die ich mir selber ausgedacht habe. Nur ich möchte halt auch euch wieder mit integrieren. Und das kann man, denke ich, so ganz gut machen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!